Dạ em Phúc nhà lưu trú Thủ Đức cùng em Nghĩa kết nối yêu thương mà xin gửi lời chúc sức khỏe thân thương đến quý vị khán giả trong ngoài nước lời chúc sức khỏe gặp nhiều may mắn trong cuộc sống Dạ em chào chị Chị chào hai em Phúc Nghĩa Dạ cảm ơn chị à, Dạ em. chị có thể giới thiệu giúp dùm em là mình tên gì từ đâu đến để gửi đến quý vị khán giả thân thương giúp em ạ à. Chị tên rõ là Nguyễn Thị Nương Tuổi thật đó là một 60 ở 59 tuổi Mà tuổi đi làm giấy tờ là 61 Vì hồi xưa khai tăng tuổi để đi làm tàu mũ Là sinh 64 mà giờ thành 62 đó Chị ở Bình Long, Bình Phước, tổ 4 Phú Bình Là Đồng Sòi phải không chị? Không, Bình Long, Lộc Ninh, Bình Lộc Phước Lộc Ninh à, Lộc Ninh Là chị vừa nói chị bao nhiêu tuổi hả? 59 tuổi 59 Nhưng à. mà giấy tờ là tới 61 lực Wow, dạ Giấy tờ mình làm mà... Sinh 62 à. Dạ. còn mình sinh ra 64 rồi. Dạ. À, chị tên gì hả chị hả? Tên Nguyễn Thị Nương. À, dạ chị Nương ha. À, em cũng bốn mấy rồi à, chị 59 thì cũng cho phép em gọi chị em cho nó thân mặt hay chị Nương ha. Dạ chị Nương ơi, chị Nương có thể giới thiệu giúp chồng cho em đó là về cái tình trạng hôn nhân gia đình của mình để gửi đến quý vị khán giả giúp em hay chị ha. Là như thế này, chị lấy chồng năm 19. Dạ. Rồi đến năm 28 chị thôi một người chồng thứ nhất. Một người. Một người. Dạ. Rồi 11 năm sau dạ. chị kết hôn một người là hai người là hai người dạ. sống được 17 tháng dạ. rồi chị kết hôn lần thứ ba là ba người là ông đó là mối tình đầu dạ. là sống được 4 năm dạ. sau cái 4 năm đó lại ly hôn 11 dạ. năm nữa gặp ông thứ tư là bốn người ông thứ tư sống được 8 tháng dạ. nay ly hôn được gần 2 năm thì là cái số mình lặng đặng lao đao về đường tình duyên của hai chị ha nhưng bốn đời chồng nhưng chưa ông nào sống được đôi bông cho chị Dạ, à, chị cho em hỏi là qua bốn cuộc hôn nhân đó đó là mình có kết hôn lượng hết đầy đủ chị không chị? Chị có làm giấy kết hôn, chị có tổ chức làm được làm một cô dâu một lần dạ. Đó là chị bỏ tiền cưới Ủa có làm kết hôn luôn? Chị làm bỏ tiền làm đám cưới, chị vào nhà thờ một lần rồi Dạ Nhưng ba lần sau là người ngoài đạo không có không có làm kết hôn Dạ Chị làm một lần là chị tự bỏ tiền làm cưới chồng á Dạ À, chị cho em hỏi là mình mình đổ dở bốn lần bốn lần nhưng mà bốn lần đó là chị có kết hôn đầy đủ luôn hoặc là hai kết lần? hôn rồi ly hôn có kết hôn luôn có tờ Đấy. kết hôn kết hôn lần thứ tư thì mới có ra tờ thứ tư Ủa chị mang theo luôn hả mang theo bốn tờ đây nè kết hôn lần thứ tư thì mới có tờ 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 thứ tư dạ này tờ này tờ sau cùng nè một tờ rồi tờ này là tờ cách đây là 11 năm nè hai tờ còn tờ này là cách đây là hai lẻ một ba tờ còn tờ này tờ năm chín nè tờ đầu tiên hai với hai đứa con với ông này dạ rồi đó còn đây là nhà thì bốn tờ. tờ nhà chị là chị mang theo bốn cái giấy ly dị luôn cái bốn tờ ly dị bằng lái có khai xanh có đầy đủ hết không dạ, chứ chị mang đầy đủ giấy tờ luôn hả chị ha bốn tờ ly hôn nói chung mà cái cái đường tình duyên của mình mà nó cũng không có ai mà có thể là đón trước được đâu chị à nói chung như là cái mỗi người có cái số hả chị nương ha cái số đó chứ đâu có ai mà muốn mình đến rồi đổ dở đâu nhưng mà qua chương trình ngày hôm nay thì em cũng hy vọng là sau khi chia sẻ video với chị nương em hy vọng là có quý anh mà xem qua được chương trình và đồng cảm và hiểu được cái chị cái nỗi cô đơn của chị đó à, để cho nhau cái cơ hội tìm hiểu À, em biết đâu là cái lần mà cái lần đến chương trình em là đợt này là nếu mà được kết hôn thêm lần nữa được gọi là năm hả chị ha thì em cũng cầu chúc cho chị lần thứ năm được trăm năm hạnh phúc để là anh chị có thời gian vun đắp cái tình yêu thương để bù đắp lại những cái mà tháng năm ngày dài mà qua bốn cái cuộc tình của chị mà không được hạnh phúc để mình có cái đôi vai bờ vai hạnh phúc những cái tuổi hữu hỷ về sau này hả chị nương hả dạ à, chị nương ơi cho em hỏi là Hôm nay đến với chương trình kết nối yêu thương thì chị cũng chia sẻ về cái tuổi của mình và từ đâu đến và tình trạng hôn nhân thì chị cũng chia sẻ rất là rõ rồi à, Chị có thể chia sẻ thêm dùm giúp em á là mình mình tìm một cái người bạn đời để đi hết quãng ngày còn lại đó chị Nương Thì chị Nương năm nay là 59 tuổi thì mình chọn cái người bạn của mình khoảng bao nhiêu tuổi để phù hợp với chị hả chị hả chị 65 độ lại 65 đổ lại khoảng bao nhiêu là chị đổ lại thì bằng tuổi chị à, từ bằng tuổi chị đến 65 tuổi hết chị Nương ha dạ rồi cái quê quán của chị có chọn là người bạn đời mình là Đồng Hương hay là tỉnh nào thế nào chị thì chắc phải gần Đồng Nai gần, gần Đồng, Đồng Nai đi dạ. bởi vì con chị nó nằm bên này chứ đó có gì lên xuống chỗ gần dạ. để không mất việc cho hai người dạ à, cái công việc làm của chị Nương hiện tại giờ là mình làm công việc gì hết chị làm nghề tự do thì làm tàu gió giác hơi gần 20 năm dạ. rồi 
cậu cho mình làm nói chung là về uh, bấm huyệt được hả chị ha có dạ bấm huyệt đi dạ à, chị cần chọn một cái người bạn của mình thì cái độ tuổi chị cũng chia sẻ qua đây cái tình trạng hôn nhân của chị và về à, hiện nay là chị ở cùng với con chị hay là chị ở xa một không bạn chị? chị muốn nhà trò chị ở riêng dạ để cho con nó tự do mà chính bản thân mình cũng tự do vì dạ. mình rất tự do mà dạ chị có thể nhắc lại cho em là hiện nay là chị được mấy người con không ạ à? con thì một đứa sinh năm 84 dạ. bị thần thần kinh mà tâm thần phân liệt dạ. f 20.3 mươi dạ. nằm trong đó là trên 20 năm rồi dạ. bây giờ là cứ gửi tiền để nuôi chẳng thôi dạ. còn một đứa thì ở nhà thì nó cũng có cặp rồi dạ. cũng có ra cũng gà cưới xong Ông nhưng mà xong chị cũng xong xuôi hết rồi dạ là giờ là hai mẹ con là ở riêng chứ không chị ở chung. riêng cho khỏe nó dạ. cho khỏe chung là tự do hả chị mà gần nhau có hai trăm mét à? Dạ cũng hạnh phúc rồi. Nói chung là miễn sao mình có cuộc sống mà mẹ con quan tâm nhau là điều hạnh phúc rồi. Bây giờ thì mình cũng đổ dở bốn cuộc tình rồi. Hy vọng là cuộc tình thứ năm à, được bù đắp lại cho chị những cái tháng ngày mà mình không được cái tình thương từ người chồng hả chị Nương ha. Dạ. Thì à, qua cái chương trình ngày hôm nay à, chị Nương có thể chia sẻ thêm dùm cho em đó là cái độ tuổi mà người bạn đời của mình thì cái tiêu chí chị cũng đưa ra rồi à, về cái công việc làm mà của người bạn đời mình đó chị thì chị thích là người bạn của mình làm công việc gì để phù hợp với mình hả chị ha thì anh ấy anh làm cái gì có thu nhập từ 5 triệu là cũng được rồi dạ thì hai người góp gạo nó chung với nhau dạ chứ còn bây giờ mình khéo anh thì nó kho ẩm chứ dạ. đâu có nhiều để làm gì dạ nói chung là làm công việc gì cũng được miễn sao mà có thu nhập cứ năm sáu triệu là được sống được hai rồi. vợ chồng trang trải hàng ngày để giữ hạnh phúc cho nhau hả chị ha nhưng mà phải có sức khỏe nha dạ, đúng bởi rồi. vì chị cũng khó khăn kinh tế mà nếu không dạ. có sức khỏe thì chị không bao nổi dạ dạ à, dạ, sức khỏe. Dạ. À, dạ chị nương ơi chị nương à, cho em hỏi thêm á là mình chọn một người bạn của mình là chị à, có quan trọng là cái công việc là thì chúng điêu rõ rồi nhưng mà để mà làm cái công việc mà ở đồng nai ví dụ anh đó ở miền tây thì có thuận tiện cho anh chị để tới lui không hay là bắt buộc phải là gần cái nơi làm việc của chị ạ à. chị về nhà anh cũng được à. nhưng mà phải gần chỗ đông người để cho còn chị còn kiếm tiền chứ dạ chứ còn để một người làm thì không sẽ đâu à em hiểu miễn sao cái cậu gió này dễ sống lắm có nghĩa là chị về bên ở cùng với bên anh đó cũng được nhưng mà miễn sao cái khu, khu đó để có người qua lại để để là thuận lợi cho công việc của chị để mình kiếm thêm cái thu nhập lo cho hai vợ chồng đúng rồi để cho chồng mình đỡ gánh nặng đó chị đi lúc nào cũng được dạ. chị đi nhà trọ thôi mà chị đi lúc nào cũng được dạ không vướng bệnh dạ à, chị cho em hỏi thêm là sau khi mà anh chị tìm hiểu thì khi mà em chia sẻ video á à, không ít thì nhiều thì cũng có quý anh quý chị để gọi lại là tìm hiểu đó chị à, trong cái thời gian tìm hiểu đó không phải là tìm hiểu cái là mình hợp nhau đâu đôi khi mình tìm hiểu mình cảm thấy không hợp thì mình xem giống như là bạn bè thì anh em em đây vẫn chia sẻ cái video của ngày hôm nay à, những ngày tiếp theo ví dụ là có quý anh nào cảm thấy lúc nào mà hòa hợp đó thì em sẽ liên lạc đến, đến với chị để anh chị có thời gian tìm hiểu nhau mà em đặt một cái câu giải thiết như là trong cái thời gian tìm hiểu nhau mà anh chị cảm thấy hòa hợp đó là chị có cái dự định cái, cho mình là chuẩn bị là khi nào mà anh chị đến với nhau luôn chứ thì nếu mà hiểu nhau thì chắc chừng không lâu đâu thì anh tính gọn thì mình cũng gọn thôi mình đâu vướng bệnh gì đâu mà phải dài dòng nữa dạ. bây giờ cũng kết thúc cho nhanh dạ, chúng tôi cũng kéo dài làm gì dạ. cũng phí thời gian dạ à, ý của chị em như là không cần thiết là tìm hiểu trong trường hợp nào miễn sao mà hiểu nhau là giấy tờ trước tiên phải giấy rõ. tờ rõ ràng là về chung một nhà dạ chị không ngại chăm chăm người già tuổi nữa ví dụ anh ấy có cha mẹ già yếu nằm chỗ chị vẫn chăm được wow, quý quá chị vẫn từ vì chị chăm cha dưỡng 6 năm nằm một chỗ rồi dạ. chị không ngại chăm cái người bệnh dạ cho nên là nếu anh có cha có mẹ có ốm thì chị vẫn chăm được dạ à, để chị cho em nhắc lại cái đoạn này để quý anh sẽ nắm rõ câu chuyện hơn À, nếu mà quý anh nào mà hiện nay mà để mà mình tìm thêm một nửa yêu thương à, trước mặt em đây là chị Nương 59 tuổi à, chị Nương có thể là chấp nhận đi theo cùng với quý anh hoặc là gia đình của mình có ba mẹ lớn tuổi à, chị cũng chấp nhận để chăm luôn tại vì chị làm cái cái cái, cái công việc mà bấm huyệt à, giác hơi thì cái việc chăm thì em nghĩ là cũng điêu luyện hả chị Nương hả hai chục năm thôi hai chục năm hả chị hai chục năm là ở nhà chứ chỗ khác còn dạ à, dạ chị Nương ơi hôm nay chị nương đến với chương trình kết nối yêu thương á là khi chị nương đi là đi một mình đó là có người nhà mình đi cùng không đi một mình nhưng mà có cho chị gái biết chị à, gái cũng mừng 
vậy là người thân chúc chúc đi thành công vậy là người thân mình biết hả chị nương dạ nha. tại biết con cũng biết luôn con à. không cho nó hay nhưng mà cũng nói rằng mẹ đi kiếm chồng nha nó nói đồng ý vỗ tay vỗ tay luôn vỗ tay dạ vậy là nói chung này là về cái việc của chị đó chị được hạnh phúc hơn nhiều của chú anh chị khác á là được cái sự mà đồng tình từ gia đình và cái việc mà kết nối đến với chương trình kết nối yêu thương à, em cũng thưa với chị nương là gì rất nhiều cô chú anh chị á chị cũng không được may mắn khi mà lập gia đình rồi đổ vợ thì lúc mà đổ vợ tuổi còn trẻ quá con còn nhỏ nên phải là chăm lo cho các con thì khi mà các con trưởng thành lập gia đình cưới vợ gã chồng thì theo vợ theo chồng thì thế là ba mình hoặc mẹ mình đó, ở một mình thì ngày qua ngày năm tháng trôi qua tuổi lớn đi thì lúc đó cảm thấy nó cô đơn nhưng mà không may chở gió chở chờ thì bệnh hoạn đó chị thì con cái mà nó tư riêng vợ chồng rồi không lẽ mỗi lúc mỗi gọi con thì đôi khi người lớn tuổi mà cũng sợ phiền con cái đêm hôm đó chóng mặt nhức đầu cũng đâu có ai mua thuốc đâu nên lúc đó thì muốn tìm thêm một cái người để bồi bạn cái tuổi già hữu hỷ đó để quan tâm nhau đó thì cô chú anh chị lại có cảm nghĩ là mình lớn tuổi rồi thôi có xong có có xui có da rồi bước thêm bước nữa sợ con cháu nó dự nghị này kia rồi không da nên chính vì cái chỗ mà mình e ngại điều đó cái tuổi nó lớn đi thì mình lập gia đình nó lại khó nên qua cái chương trình ngày hôm nay em muốn thưa đến quý vị thân yêu và quý anh chị mình có ba mẹ à, gia đình ở nhà mình cảm thấy ba mẹ mà không đã đổ dở mà mình cố gắng động viên ba mẹ mình để tìm cái cơ hội cho ba mẹ hàng gắn lại nếu mà hàng gắn lại thì có ba có mẹ thì hơn nếu mà cảm thấy mà không hàng gắn lại thì anh chị cũng nên mở rộng cái vòng tay yêu thương và động viên ba mình hoặc mẹ mình bước thêm một bước đến chương trình kết nối yêu thương à, đến đây không phải là mình phải tìm được liền nhưng mà biết đâu đến với chương trình kết nối yêu thương mình không tìm được một cái mảnh ghép nhưng mà mình tìm được một cái người bạn để hữu hỷ chia sẻ những cái buồn vui sớm chiều thì để cho ba mẹ mình có thêm cái nguồn động lực và có thêm cái tinh thần để để cái sức khỏe sẽ lâu hơn bên con cháu đó tại vì có nhiều cô chú anh chị chia sẻ với em á, là cũng muốn bước đến chương trình kết nối yêu thương lắm nhưng mà thấy các con các cháu đó chưa có lên tiếng rồi e ngại rồi sợ con cháu buồn nên là để mà mình muốn cho ba mẹ mình đến với chương trình kết nối yêu thương đó nên là nếu là em nếu ba em hay là người thân của em em sẽ động viên trước tiên là em sẽ hàng gắn cho anh xem có hạnh phúc được hay không nếu mà cảm thấy mà không hạnh phúc được thì em sẽ khuyên bước thêm một bước nữa tại vì mình đi làm á chị mình không thể nào mà hai bốn giờ mình chăm sóc ba mẹ mình được nên mình cần ba mình hoặc mẹ mình không còn được hạnh phúc thì có một người để bồi bạn cái tuổi sớm chiều đêm hôm hủ hỉ bệnh hoạn rồi ông chăm sóc bà bà chăm sóc ông thì lúc đó cái bổn phận cái người làm con của mình đó thì sẽ an tâm hơn để mình tiếp tục cái công việc một cái hạnh phúc gia đình của mình chị có bao giờ mình nghĩ đến điều đó không chị chung là chị cũng cái nào mình lo cho con thì mình lo cái nào dạ. cho bản thân mình cũng phải lo cho bản thân mình dạ. thì trước khi mình khỏe thì mình mới lo cho con mình được tiếp dạ. tục nữa dạ. chứ giờ mà mình cứ ngại ngùng không đến đây rồi mình ở nhà rồi rồi mình yếu rồi mình con cũng chả lo cho mình được dạ. lúc đó mình giống như bơi vào dưới dòng rồi đó đúng rồi đó. không có chỗ bám luôn rồi cái tuổi mà càng lớn cái mình tìm một người khó lắm càng lớn em nên nên đó em cũng thưa với quý vị gì nè em đó là anh em tụi em làm chương trình cái tối yêu thương sẽ anh chị nào mà đủ cái tuổi kết hôn từ 18 tuổi cho đến dù cho 99 tuổi đến nay càng lớn tuổi anh em em và nghĩa càng trân trọng trân quý tại vì cái tuổi trẻ như tụi em nè đi tìm một cái người bạn á thì một ngày không được thì những ngày tiếp theo cũng được còn như cô chú anh chị tìm một cái người bạn rồi đi tới lui đường xá xa xôi đó bắt tiện nên tìm một cái người bạn mà cho cô, cô chú anh chị nên là cũng khó khăn lắm nên em sẽ ưu tiên cho cô chú anh chị lớn tuổi cô chú đừng có ngại muốn tâm sự những gì mà chia sẻ với anh em 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 phúc và nghĩa cô chú anh chị cứ trải lòng ờ, cô muốn lập gia đình cô muốn bước thêm bước nữa chú muốn cưới thêm người vợ cứ an tâm gọi cho anh em tụi con anh em tụi con tiếp bằng một cái tâm không nhận quà không nhận tài chính miễn sao mà cái ngày vui cô chú anh chị dù cho một cái buổi tiệc đó là chỉ là một buổi tiệc nước nôi thôi mà báo tin cho anh em tụi con tụi con tụi em đến để chúc mừng là tụi em cảm thấy ờ à, mình kết nối cái cặp đó được thành công là cái hạnh phúc cho những cái anh em mà làm chương trình như anh em chúng em ở đây và dạ, chị có chia sẻ gì thêm không để em xin tạm nãy giờ lại. cũng chưa xin phép mà chưa có chào cộng đồng mạng dạ. giờ bây giờ mình xin chào cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước
thì hôm nay mình cũng bày tỏ uh, cá nhân thôi đó thì uh, anh nào xem clip này thì thấy uh, hợp thì uh, kết bạn với mình dạ chị thì uh, cũng mong các chị nào mà cũng cô đơn đó thì uh, đi tìm bạn ghép cho mình chứ cứ mình cứ ngày ngày thì mình đâu có làm gì đâu dạ, mà ngày dạ. mình đi tìm những gì mình không có dạ chứ đâu có vấn đề gì đâu thì dạ. cứ uh, mạnh dạn lên đây thì mình tìm bạn còn không kiếm được bạn thì cũng có bạn mới không có vấn đề gì không đừng, 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 nó tạo áp được cho mình quá cứ đi chơi giống như đi chơi rất là giỏi đi chơi yeah. được thì có sớm không được thì có trễ yeah. thế thôi ông nghĩa ai nghĩa nhìn thấy không à, lần đầu tiên mà anh em mình tiếp chuyện với à, là cái chương trình kết nối yêu thương á là chị rất là tự tin chị lên giống như là chị em biết nhau bao lâu rồi đồng ý là mới gặp mới có chừng một tiếng thôi nhưng mà ngồi rất là thân thiện tự tin nên là em cũng khuyên quý cô chú anh chị mình đến với chương trình cái tự tin như chị nương ở đây để mình sớm tìm được cái mảnh ghép cho mình hả chị nương ha thì cứ sự thật là nó tốt dạ. đừng có giấu một cái gì hết dạ. như chị giờ chị bốn tờ chồng chị cũng vẫn mang giấy bốn tờ lên dạ em chứ giờ giấu giấy ba tờ rồi mai mốt ông nói ủa bà đó nói nó lấy tôi đó bà đó hồi xưa lấy tôi đó chết dạ, cha rồi. chưa càng chết nữa nói chung mình chia sẻ hết lòng thì khi mà người chồng tiếp theo mình về hiểu được à thì bà có giấu tôi gì đâu dạ. ông có giấu tôi gì đâu dạ. thì lúc đó sẽ mình hạnh phúc hơn dạ, dạ. có lẽ là thời lượng video đến đây em cũng xin kính chúc chị À, sớm tìm được một ý chung nhân để về cùng chung một gia đình với mình để bù đắp lại những cái quả ngày còn lại hả chị ha à, xin chúc sức khỏe hai em phúc nghĩa nha và lần nữa em phúc cùng em nghĩa xin gửi lời chúc thân thương đến quý vị khán giả trong ngoài nước à, gia đình luôn hạnh phúc và bình an trong cuộc sống à, quý cô chú anh chị xem video cảm thấy video quý nghĩa bấm cho anh em em xin một lượt like đăng ký chia sẻ để anh em có động lực ra nhiều video mới hơn và dạ, trong quá trình chia sẻ video có những gì sơ sức về âm thanh hình ảnh à, dẫn câu chuyện không được lưu lót cũng mong quý vị à, để là phần comment để hướng dẫn anh em anh em sẽ cố gắng ra những cái video chất lượng hơn không phụ lòng quý ông bà cô chú anh chị trong suốt cái thời gian vừa qua luôn đồng hành và ủng hộ video anh em và dạ, quý cô chú anh chị đến với chương trình kết nối yêu thương vui lòng đến địa chỉ quốc lộ 1 a chợ đầu mối thủ đức văn phòng kết nối yêu thương thành phố hồ chí minh gọi số điện thoại trên màn hình anh em hỗ trợ hoàn toàn miễn phí hoặc là tìm người thân thắt lạc cô chú anh chị cũng vui lòng gọi số điện thoại trên màn hình dạ video đến đây em xin tạm dừng và hẹn gặp lại quý vị video clip tiếp theo dạ xin chào